Lewis Hamilton vence Verstappen limita os danos e Alonso sensacional. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e brinquei no Twitter que tenho a difícil missão de enrolar vocês por 8 minutos sobre uma corrida que eu poderia resumir em dois. A corrida no Qatar realmente não foi empolgante. Para você que acompanhou desde o início, sabe que ali a abertura da corrida, a largada foi até legal. O Verstappen, por exemplo, fez várias ultrapassagens. Nós tivemos ali o Bottas caindo bastante, também o Vettel perdeu várias posições. Enfim, foi movimentada a largada. Mas depois disso, eu contei duas ou três disputas verdadeiras por posição envolvendo ali o Pérez. De resto, um show do DRS que não trouxe emoção nenhuma, inclusive várias pessoas reclamando nas redes sociais que a corrida estava simplesmente um carro chegava, abriu o DRS, passava e ficou por isso mesmo. Não tinha nenhum tipo de resistência, de defesa, de disputa. A corrida foi uma grande troca de posições sem nenhum tipo de disputa. Eu não quero ser chato e ficar repetindo o que já falei em vídeos anteriores, mas é o reflexo do problema que a própria Fórmula 1 criou. Algumas pessoas argumentaram que eu estava falando para tirar o DRS desses carros, e não, eu não falei para tirar o DRS desses carros, até porque esses carros já são um erro por si só, eles não deveriam nem existir. E o que nós vimos no Qatar foi uma consequência de anos e anos de negligência, de pelo menos 20 anos, ignorando um problema, e aí criaram um outro problema chamado DRS, que só fez uma corrida que não tinha muito a proporcionar, continuar não proporcionando nada. Né? Então foi uma corrida que não tem muito o que dizer nesse aspecto, o que nós podemos falar são de estratégias e alguns pontos específicos. Por exemplo, Pierre Gasly era um dos favoritos para ficar ali entre os quatro primeiros, ter uma briga boa com a galera ali, e infelizmente teve uma corrida muito ruim por conta da sua estratégia. Acabou fazendo duas paradas, mas não conseguiu passar o Sebastian Vettel de forma alguma, ficou fora dos pontos inclusive. Né? Então a corrida do Gasly foi de bom para péssimo não conseguiu e na verdade a Alfa Tauri no geral não teve uma boa corrida, né? o Tsunoda também ficou fora dos pontos, não conseguiu o resultado esperado, então o que era para ser uma corrida de maximizar pontos, de conseguir sobrepor os seus rivais, acabou sendo uma corrida bem vexatória para a Alfa Tauri nesse aspecto. Outro que deu vexame foi o Bottas, largou muito mal, não conseguiu recuperar posições rápido, precisou o Toto Wolff lá e falou olha, você está na corrida, você precisa passar os caras. E aí o Bottas começou a fazer as suas ultrapassagens e mesmo assim depois ainda teve um azar gigantesco do seu pneu furar, que inclusive a Mercedes deixou ele muito tempo na pista, muita gente culpando a Mercedes, mas eu vou até defender a Mercedes nessa. Os pneus não apresentavam nenhum sinal de um desgaste excessivo, de algo que configurasse uma possível, eu ia falar quebra, mas não é quebra, um possível furo, né? De qualquer forma, a zebra do circuito do Qatar parecia desde sexta-feira muito agressiva para os pneus e para os carros. Muita gente teve problema com asa dianteira, o Verstappen inclusive teve na corrida, já já eu chego no Verstappen, mas o Bottas foi mais uma vítima de algo que não era esperado. Então eu não vou culpar a Mercedes nessa, eu vou dizer que foi um azar, um grande azar do Bottas e acabou abandonando a corrida, nem tendo a possibilidade de ajudar na volta mais rápida, né? que viria a ser aí um ponto crucial para o campeonato, já que está tão apertado que provavelmente chegaremos em Abu Dhabi com esse campeonato em aberto. Então a corrida do Bottas foi terrível, o Bottas é o cara que corre muito bem no sábado e no domingo simplesmente some, né? É aquilo que nós falamos já há algum tempo. Por outro lado, nós temos um Alonso que fez uma corridaça. Não somente o quali do Alonso já tinha sido muito forte, mas a corrida do Alonso foi muito sólida, inclusive eu diria que ele garantiu esse pódio no momento em que ele fecha o Verstappen, porque se o Verstappen ali passa logo de cara o Alonso, ele poderia virar uma presa fácil para os outros também, né? porque aí depende de ângulo de curva, depende de como você traciona, e para ele defender do Verstappen ele teve que, que botar assim na conta, o Verstappen vai sair da minha frente e eu vou conseguir tracionar melhor. O Verstappen foi lá fora, como falei, o Verstappen acabou danificando a asa ali logo na primeira volta, e muito provavelmente isso custou aí uma disputa com a Mercedes, mas o Alonso fez uma corrida sensacional, é o primeiro pódio do Alonso desde 2014. Pra você ter uma ideia, Verstappen, Sainz, Leclerc, esses caras nem corriam na Fórmula 1 ainda a última vez que Alonso foi pro pódio. 
só para você ter uma dimensão do feito do Alonso com 40 anos de idade indo para um pódio com uma Alpine numa corrida que era nova para todo mundo e foi para o pódio por ritmo, não foi porque todo mundo bateu, foi por ritmo. Você pode argumentar que a Red Bull parou o Pérez de forma desnecessária, mas eu também vou defender a Red Bull aqui, porque com tantos pneus estourando, não ficaria muito legal você arriscar perder esses pontos preciosos do campeonato de construtores, ainda mais com o Bottas abandonando a corrida. A Red Bull teve a possibilidade de ganhar muitos pontos para os construtores e isso é o que no final das contas contava para eles. Por pouco não chegou no Alonso, eu diria que inclusive o safety car virtual ajudou muito o Alonso, mas de qualquer forma o Alonso mereceu o pódio, o Pérez fez uma boa corrida de recuperação e tá ali no, o Alonso em terceiro, o Pérez em quarto. Falando dos dois postulantes ao título, Lewis Hamilton teve uma corrida tranquila do início ao fim. Fez uma boa largada, não foi ameaçado, abriu a diferença e controlou a corrida do início ao fim, a única coisa que poderia tirar o Hamilton dessa corrida era uma quebra, um furo de pneu, alguma coisa desse gênero. Já o Verstappen teve a punição pouco antes da corrida, recebeu a notícia de que largaria na sétima posição por ter ignorado as bandeiras amarelas e no final das contas recuperou as posições em quatro voltas, foi uma belíssima largada, belíssima largada do Verstappen, conseguiu minimizar os danos dessa punição, viu o Bottas também que sofreu punição ficar para trás, então para o Verstappen isso foi ótimo porque ele recuperou e o Bottas não, seria uma Mercedes a mais ali para encher o saco dele, e conseguiu também tranquilamente segurar esse segundo lugar, e por que, que eu disse que o problema na asa foi ruim para o Verstappen? O carro começou a escorregar um pouco mais, ele teve que ser mais conservador na sua tocada, inclusive o próprio rádio da equipe falou isso para ele, e eu acho que a Red Bull tinha um carro forte para a corrida sim, viu? As simulações de sexta mostravam que a Red Bull poderia estar um pouquinho atrás, mas não era tão atrás, e durante a corrida por si só deu para ver que a Red Bull tinha um ritmo legal, quando o Verstappen dava uma leve forçadinha, ele chegava ali, ele, ele ia mais rápido que o Hamilton, aí o Hamilton forçava e os dois equiparavam ali os seus tempos de volta, então sim, eu acredito que o Verstappen poderia pelo menos ter mantido aquela diferença de 3.9 que estava para o Hamilton quando ele chega na segunda posição, que seria uma diferença viável para você tirar nos boxes, para você tentar tirar às vezes na pista num último instint, era uma possibilidade, então eu acredito que tanto para Mercedes quanto para Red Bull, esse probleminha na asa do Verstappen acabou sendo bastante influente na corrida deles, você imagina se a gente tem um confronto Hamilton-Verstappen no final da corrida? Seria excelente. Agora, devo dizer que o Verstappen também foi ajudado pelo safety car virtual, porque tirou a possibilidade do Hamilton de tentar uma volta rápida e com isso sair com um pontinho a mais. Para o Verstappen foi importante esse ponto pelo simples fato de que se Hamilton vence a próxima corrida e Verstappen chega em segundo e nenhum dos dois faz a volta mais rápida, Verstappen ainda fica à frente no campeonato, então esse pontinho da volta mais rápida é sim importante para ambos. Lembrando que o GP da Arábia Saudita tá assim, eu vou dizer que tem grandes chances de acontecer, mas existe uma pequena chance de não acontecer, porque as obras lá estão realmente um pouco atrasadas. Se não acontecer, Verstappen pode chegar em segundo em Abu Dhabi, mesmo não tendo a volta mais rápida, que ele ainda é campeão no empate de pontos por conta de ter mais vitórias. Agora, se tiver o grande prêmio da Arábia Saudita, Verstappen precisa em pelo menos uma dessas duas corridas ficar à frente de Hamilton porque senão ele perde o campeonato, para o Hamilton só interessa a vitória nas duas provas, já para o Verstappen ele precisa de uma vitória e um segundo lugar que ele está tranquilo, ou às vezes uma vitória e um terceiro lugar dependendo da diferença. Então é isso, não tenho muito o que falar desse grande prêmio do Qatar, quero saber a sua opinião e claro diz aí nos comentários para a gente poder debater. Um grande abraço, valeu e falou!